Ya, halo teman-teman. Pada video ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang persamaan bidang. Ya, Adapun yang akan saya bahas terkait dengan persamaan bidang pada video kali ini yaitu adalah tentang uh, persamaan linear bidang ya, dan juga nanti akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dari persamaan linear bidang. Oke, okay. baik jadi saya akan mulai dengan apa mengingat kembali. Ya. Jadi ingat kembali persamaan linear ya. Ingat kembali persamaan linear bidang. Ya. Yaitu bentuk persamaannya adalah ax plus by plus z plus b sama dengan 0 ya di mana uh, vektor yang komponennya A, B, dan C ini merupakan yang namanya vektor normal bidang. Oke, okay. vektor normal bidang. Nah, lalu kemudian bagian pertama ini adalah saya ingin menjelaskan terkait dengan kondisi-kondisi khusus uh, yang ada pada bidang kalau kita lihat persamaan ini ya jadi kondisi kondisi khusus seperti apa kondisi kondisi khusus yang bisa terjadi yang pertama misalkan apa saat b nya sama dengan nol ya sama seperti ketika kita melihat ya analoginya analogi yang bisa kita gunakan itu adalah persamaan garis pada bidang ya persamaan garis pada bidang. Jadi analogi ini yang bisa kita gunakan yang mana bentuk persamaannya juga sama-sama persamaan linier, yaitu bentuk persamaannya adalah ax plus by plus b sama dengan nol. Nah, ketika c-nya ini sama dengan nol pada persamaan garis, ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan garis tersebut melalui pusat koordinat. Ini juga sama. Ketika D nya sama dengan 0, ya. saat D sama dengan 0, ya. maka bidang ini akan memuat pusat koordinat atau bidang uh, melalui pusat koordinat. Ya, dengan mudah bisa kita lihat bahwa saat D nya 0, nilai X, Y, dan Z ini berturut-turut 0, 0, dan 0, ini akan memenuhi persamaan bidang. Jadi, uh, maka bidang ini melalui pusat koordinat O, yaitu yang koordinat 0,0,0. Mudah ya? Oke, yang nomor 2, misalkan, oke, okay, D-nya tidak 0 gitu ya, D-nya tidak 0, sekarang kita bermain dengan A, B, dan C-nya. Jadi bermain dengan vektor-vektor uh, normalnya ya, komponen-komponennya. Ya, jadi uh, saat apa A-nya yang sama dengan 0, maka apa yang akan terjadi ya? Kalau ini kita lihat saat A nya 0, berarti persamaan garisnya adalah apa? B, Y plus C sama dengan 0. Ya, maka ini dia akan sejajar dengan apa? Sejajar sungguh X. Ya, ini pun juga sama. Saat A nya sama dengan 0, maka eh, bidang ini akan sejajar sungguh X. Maka eh, bidang sejajar sungguh X. Lalu kemudian dengan cara yang sama, saat B-nya sama dengan 0, akibatnya apa? Ya, bidang dan juga sejajar dengan, ya, karena komponen B ini, nah komponen yang di tengah, maka dia akan sejajar dengan sungguh. Ya, begitu pula untuk yang ini, ya, maka bidang ini akan sejajar dengan sungguh apa? Sungguh. Oke, okay. jadi itu kalau salah satu komponen dari uh, bidangnya bernilai nol. Oke, yang tidak ada di garis, ya di garis yang tadi garis pada bidang. Nah, oke, kalau ini kan dia tiga komponen, berarti sangat mungkin dua di antara mereka bernilai nol. Oke, apa yang terjadi saat a sama dengan b ini sama-sama bernilai nol? Jadi 0,0,c. Jadi persamaannya adalah c z plus d sama dengan nol. Maka ya, bidang ini ya, akan sejajar. Oke, kalau AB nya 0, maka bidangnya akan sejajar dengan apa? Ya, dia akan 
Karena sejajar dengan bidang bidang alas ya, bidang alas yaitu bidang X O Y. Lalu saat A sama dengan C yang sama dengan 0, ya, maka bagaimana? Ya, dengan mengikuti pola ini, maka bidangnya sejajar dengan bidang apa? A dengan C. Kalau A dengan B sejajarnya dengan bidang X, O, Y. Kalau A dengan C berarti sejajarnya dengan X, O, Z. Oke, lalu yang terakhir, saat B sama dengan C sama-sama bernilai 0, ya, maka bidangnya akan sejajar dengan bidang Y. Jadi ini mungkin kondisi-kondisi khusus yang di apa yang ditimbulkan oleh persamaan linear bidang. Oke, untuk berikutnya mungkin kita berikan sebuah contoh bagaimana menggambar ya. Oke, contoh, ya, misalkan apa gambarlah ya, bidang ya dengan persamaan. Oke, bagaimana persamaannya? Misalkan persamaannya x plus y minus z sama dengan 0. Oke, kalau kita lihat yang ini, ini akan memenuhi kondisi khusus yang pertama ya. Saat apa? D-nya ini bernilai 0, maka uh, bidang ini pasti akan melalui pusat koordinat. Oke. Jadi uh, untuk uh, penyelesaiannya, tanya, oke. Nah ini ini bisa dipastikan bahwa apa? Oke, bidang apa? Saya sebut saja supaya bisa saya beri nama bidang V gitu ya. Jadi eh, bidang V ini melalui pusat koordinat. Oke. Langkah manual dalam menggambar bidang itu tiada lain dengan yang namanya mencari jejak-jejaknya pada apa? Pada bidang-bidang eh, eh, koordinat gitu ya. Oke, jadi uh, saya gambar terlebih dahulu bidang apa koordinat kartesius tiga dimensinya x x oke oke jadi ini sumbu x sumbu y nah bagaimana langkah-langkah menggambar ya ada tiga tahap ya sebenarnya di sini sama seperti kita menggambar apa garis gitu ya, pada bidang tapi kita akan mencari titik potongnya dengan sumbu x dari titik potongnya dengan sumbu Y, lalu ketemu dua titik potong dan kita hubungkan. Besar. Nah, bagaimana kalau menggambar bidang? Ini juga modelnya sama. Kita mencari jejak-jejaknya ya. Langkahnya adalah mencari jejak-jejaknya pada bidang koordinat ya, pada bidang koordinat. Maksudnya apa bidang koordinat ini? Jadi kita cari di di bidang koordinat x o y kemudian uh, apa x o z dan y o z jadi kita cari apa, uh, apa namanya jejak jejak di ketiga bidang koordinat ini Oke, yang pertama untuk di bidang x o y nah kalau di bidang x o y ini maknanya apa ya maknanya adalah nilai aplikatnya itu akan selalu bernilai nol Oke, jadi kita menggambar di bidang XOY, perhatikan di bidang XOY itu adalah bidang lantai ya. Bidang lantai ini, setnya 0 berarti persamaannya akan jadi seperti apa? Oke, persamaannya akan menjadi X plus Y sama dengan 0. Nah ini persamaan yang ada di bidang. Oke, persamaan yang ada di bidang kalau seperti ini, ini jadi berupa garis ya. Berupa garis. Jadi di bidang X, O, Y ini kita akan menggambar apa? Kita akan menggambar garis yang persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan 0. Atau dengan kata lain, Y sama dengan negatif X. Jadi, perhatikan di, di bidang ini kita akan menggambar Y sama dengan negatif X. Jadi, kalau kita menggambar ini, ya bisa saja ini ditegakkan gitu ya. Untuk yang langkah satu, jadi ini dia. Kalau ini digambar tegak seperti ini, jadi ini X, ini Y menggambar apa namanya X ditambah Y sama dengan 0, sedangkan gambarnya mestinya ke itu. Oke. Jadi ini adalah X plus Y sama dengan 0. Nah bagaimana meletakkan gambar ini di ruang Oke, X, O, Y? Berarti di, di bawah ya, ini ya. Oke. Di bawah, Oke, jadi kurang lebih. Oke, kita akan lihat. Di belakang. Oke, jadi bayangkan 
garis yang ada di sini ini adalah garis yang terletak di kalau apa tiga dimensi itu di lantai ya. jadi ini jejaknya ya, yang kita beri nama tadi itu adalah x plus y sama dengan nol ya. ya langkah kedua juga sama kita cari jejaknya di bidang apa di bidang apa misalkan uh, di offset ya sama di offset berarti apa berarti x nya yang sama dengan nol dari persamaan ini kita lihat x nya sama dengan nol berarti yang sisa itu adalah y min z sama dengan nol ya, jadi kita juga menggambar ini menggambar bidang ya apa menggambar pada bidang dengan persamaan y min z sama dengan nol tiada lain juga dia berupa garis ya. jadi langkah dua ini ya kita gambar ya ini misalkan uh, y apa y nya ini z nya ya kita menggambar y min z sama dengan nol atau dengan lain z sama dengan y kan gitu. Oke. Jadi kurang lebih gambarnya demikian. Itu y min z sama dengan nol. Nah berarti kita menggambar di sini ya. y offset ya di bidang apa namanya? Kalau di ruang itu kalau x o y nya lantai berarti y offsetnya itu adalah dinding belakang ya dinding belakang. Oke. Kita menggambar dengan persamaan demikian. Oke. Ya jadi uh, kira-kira ya begitu ini melalui ke bawah ya. jadi ini tadi adalah uh, apa uh, y min z sama dengan nol ya. lalu yang terakhir ya, masih ada satu bidang lagi yaitu bidang x offset kalau x offset y nya yang sama dengan nol tapi kalau y nya sama dengan nol pertamanya tinggal x min z sama dengan nol tidak lain ini juga sama berupa garis Oke, jadi kalau kita lihat ya, ya, sorry mungkin di bawahnya saja biar tidak menghalangi Oke, jadi langkah yang ketiga ya, juga sama gambarnya ya, ini x nya ini z nya berarti pertamanya seperti apa ya, karena x min z sama dengan nol berarti z sama dengan x x min z sama dengan nol nah sekarang kita gambar di bidang XOY bidang XOY kalau tadi lantai tembok belakang berarti tembok samping kita menggambar seperti itu ya jadi kira-kira uh, kita -kira, ini dia ya, di tembok samping ya, sorry, kurang bagus saya kira ya, habis itu. oke jadi di sini kita gambar melalui 0,0 dan ini dia ke bawah Ya, sehingga bidangnya yang mana kalau kita buat secara manual seperti ini ya ini perwakilan bidangnya ini kita bisa tandai ya, misalkan saya tandai dengan warna merah seperti itu ya, jadi perwakilan bidangnya itu yang ini oke okay. sampai dia lembus ke bawah gitu ya jadi perwakilan bidang. Jadi yang berwarna merah inilah yang dimaksud dengan bidang V. Yang persamaannya adalah uh, X plus Y min Z sama dengan 0. Kurang lebih model gambarnya seperti itu kalau kita gambar secara manual. Bagaimana kalau gambar uh, dalam kalkulator grafiknya? Ya, mungkin bisa kita tampilkan. Ya, jadi uh, kita <tuh> buat dalam Geogebra, misalkan seperti itu, kita inputkan persamaannya X ditambah Y min Z sama dengan 0. Oke, jadi, ini dia. Kita bisa start seperti ini. ya. Oke. Oke, jadi, titik 0,0,0 ini dilalui oleh bidangnya. Jadi, ini adalah bidang yang apa ya, di dalam kalkulator grafik. Oke. Bidang yang berwarna biru ini, kira-kira ya sama bentuknya dengan uh, apa bidang yang kita gambar tadi secara manual. Oke, kita kembali ke. Ya, jadi itulah salah satu contoh yang bisa kita buat dalam apa dalam menggambar bidang. Contoh ini. Oke. Nah. Itu bagian yang pertama, bagian berikutnya kita akan mengulas kembali terkait dengan apa persamaan e, linier bidang yang kita dapatkan. Gitu ya. 
Jadi kita akan mengulas kembali persamaan linear AX plus D plus DZ plus D sama dengan 0. Kita akan putar ke belakang lagi di mana sih asal-usul A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. Jadi ini ada di sebelahnya ada di video yang sebelumnya begitu kita ulas saja. Jadi persamaan apa namanya persamaan bidang kalau saya gambar seperti ini ya yang melalui tiga titik awalnya begitu. Ini adalah misalkan bidang P, ini ada titik P, kemudian ada I. Ini adalah yang mengawali kemarin R begitu. Jadi proses pembentukannya demikian ya. ya. Jadi uh, P-nya itu adalah X1, Y1, Z1. I-nya adalah X2, Y2, Z2. Dan uh, R-nya itu adalah X3, Y3, dan Z2. Oke. Okay. Nah prosesnya kemarin ketika ketika kita apa mendapatkan persamaan linear yang terakhir, kita dapatkan bentuknya itu adalah apa? adalah bentuknya uh, A dikalikan dengan X min X1 ditambah dengan uh, B dikalikan dengan Y min Y1 uh, plus C dikalikan dengan Z min Z1 sama dengan 0. Oke. Okay. Yang sebelum. Uh, kalau ini diturunkan lagi gitu ya. Ini nanti apa bentuk uh, negatif uh, A X1 dikurangi dengan B Y1 dikurangi dengan C Z1. C kali Z1 itu sama dengan B. Jadi, kemarin pun kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C ya sebelum dijadikan pemisalan ini. Kita tahu bahwa nilai A, B, dan C itu berturut-turut gitu ya. Kalau kita ini mundur begitu ya, kita mundur, kita akan dapatkan ini nilainya adalah YA, ZB, min YB, ZA, gitu. X min X1, kurangi dengan uh, xa zb min uh, xb za itu dan uh, b ditambah dengan uh, xa yb lalu kemudian dikurangi dengan xb ya c oke sering c oke okay, ini ada dua yang salah ini mestinya apa y min y satu gitu ya yang ini satu ini adalah z min z satu. Oke, jadi ini dikalikan dengan y min y satu ini ditambah dengan z min z satu sama dengan nol. Yang mana x a y a itu adalah apa vektor yang komponennya x a y a z a tiada lain kemarin itu adalah merupakan vektor PQ gitu ya, kalau vektor PQ ini bisa jadi dia adalah akan menjadi X2 min X1, berarti XA itu X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Ya. Lalu kemudian yang indeks B, XB, YB, dan ZB, ya. ini beda lain vektor yang komponennya itu adalah nih, vektor PR ya. Jadi X3 min X1, Y apa Y3 min Y1 dan Z3 min Z1. Oke. Nah, in, bentuk ini sebenarnya ini bisa bisa disederhanakan gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat kalau kita pandang kita pandang dari yang namanya dot product ya. Sebenarnya di sini ada dua vektor yang kita dotkan yaitu pertama vektor yang komponennya itu adalah x min x1, y min y1, z min z1, okay. itu didotkan dengan vektor yang komponennya itu adalah ini, yaitu y a z b min y b z a, okay. terus kemudian negatif dari x a Zb min Xb Za, sama lalu yang terakhir itu adalah Xa Yb dikurangi Xb Y sama dengan 0. Oke. 
Jadi artinya adalah vektor yang pertama dan vektor yang kedua ini karena dat produknya nol, mereka adalah dua buah vektor yang saling tegak lurus. Oke. Lalu dari bentuk ini, nah ini sebenarnya bisa bisa kita pandang lagi ini, ya, karena bentuknya perkalian seperti ini. Ya. Dan dari sini kemudian bisa diubah jadi bentuk matriks ya. Matriks terlebih lagi yaitu berupa apa? Berupa determinan yang mana jadinya seperti apa? Ya. Jadinya itu adalah determinan yang baris pertamanya ini adalah vektor yang pertama ini x min x1 y min y1 z min z1 lalu baris keduanya itu adalah vektor yang indeksnya a yaitu adalah sa ya kemudian za dan yang baris terakhir itu adalah yang indeksnya b oke okay. ini sama dengan log. Ini bisa dicek bahwa determinan dari ini persis akan menghasilkan bentuk ini, ya, atau yang bentuk penjabaran ini adalah yang ini. Boleh. Ini bisa dicek ya. Berarti dia nanti nilainya x dikurangi x1 dikalikan dengan apa? Y a z b dikurangi z a y b. Oke, persis dengan yang ini. Oke. Nah lalu kemudian apa kemudian yang bisa kita maknai dari sini? yang bisa kita maknai dari situ dengan bentuknya determinan harapannya kita akan mengganti satu lagi bentuknya karena tadi kita lihat vektor apa vektor x a y a z a itu berturut-turut sebenarnya komponennya itu berupa seperti ini jadi tinggal kita ganti oke jadi kalau ini kita ganti ini kan menjadi apa x min x 1 y min y 1 dan kemudian z min x1, lalu kemudian xa itu adalah x2 min x1, kemudian y2 min y1, z2 min z1, kemudian di sini adalah x ya, x3 min x1, oke, untuk yang indeks b, x3 min x1, y3 min y1, dan z3 min z1. Nah, dari bentuk inilah, ini bisa kita gunakan penggunanya untuk apa? Untuk menentukan, ya, menentukan persamaan apa? Persamaan bidang yang melalui tiga titik. Ya. Jadi persamaan bidang yang melalui tiga titik salah satunya dapat ditentukan dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan determinan dari matriks yang entry-entrynya itu baris pertama x min x1 ya. jadi titik yang dimaksud tiga titik yang dimaksud di sini adalah titiknya yang pertama p itu adalah x1 y1 dan x1 i x2 y2 2 dan r itu adalah x3 y3 dan x3 ya. jadi tinggal memasukkan apa nilai-nilai tiga ini lalu memanfaatkan determinan ini kita akan dapatkan persamaannya dalam apa persamaan linear garisnya. Oke, okay. mungkin ini bisa kita buat contoh begitu. Contoh ya tentukan ya persamaan garis eh bukan persamaan garis persamaan bidang yang melalui titik-titik berikut gitu ya Jadi persamaan bidang yang melalui apa misalkan p-nya kita lihat dan p-nya itu adalah uh, dua uh, satu satu lalu kemudian p-nya itu adalah tiga dua satu okay, dan z-nya eh, dan r-nya itu adalah min satu tiga dua r-nya itu adalah min satu tiga dua Ya, dengan menerapkan uh, yang di atas tadi, ya, untuk penyelesaiannya, saya oke, okay. kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan, kita bisa input matriks gitu ya, yang entry baris satu ini. Ini sebagai yang indeksnya satu, ini yang indeksnya dua, ini yang indeksnya tiga. Berarti komponen baris pertama x min x satu itu x min dua, okay. kemudian y plus satu, kemudian z min satu. Jadi ini x1, y1, dan z1. Baris kedua, yaitu adalah 
2 dikurangi 1 gitu ya. Indeksnya 2 dikurangi 1. 3 kurang 2 itu 1. Kemudian 2 dikurangi min 1 itu adalah 3. 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Baris ketiga, yang 3 dikurangi dengan yang pertama. Min 1 dikurangi 2, min 3. Kemudian 3 dikurangi min 1, 4. 2 kurang 1, 1. Sama dengan 0. Nah ini, kemudian kita cari bentuknya determinan ini jadi jadinya seperti apa jadi determinan matriks 3 kali 3 jadi itu adalah x min 2 dikalikan dengan 3 kali 1 dikurangi 4 kali 0 dikali 3 dikurangi y min plus 1 dikalikan dengan berapa Oke. ini ini berarti 1 kali 1 min 3 kali 0 1 ditambah dengan oke okay. ini kok kurungnya di situ sorry Setnya itu adalah set min peniru meletakkan kurung. Ini adalah set min satu ya, set min satu. Jadi set min satu kali dengan berapa? Satu dikali empat itu adalah empat dikurangi dengan min sembilan. Empat dikurangi min sembilan itu adalah tiga uh, belas ya. Sama dengan nol. Nah, dari sini kita bisa dapatkan yang pertama ini adalah tiga x min 6, oke. kemudian min y, min 1, kemudian ditambah 13 set, min 13, 0, jadi 3x, min y, plus 13 set, min 6, min 1, min 7, min 20. Ya. <tuh> Ini jadinya berapa? Min 6, kemudian, uh, ya sudah, jadinya min 20 sama dengan 0. Artinya, Oke, okay, atau ada yang keliru? Ini sorry, uh, x min dua tiga ya, nah tiga. Oke, okay, atau ada entry yang keliru? Kita coba cek. Oke, okay. oke, okay. baris kedua satu kurang satu. Oke, okay, benar. Oke, okay, ini sudah pas saya kira. Oke, okay, jadi. Inilah uh, persamaan bidang yang dimaksud ya, jadi melalui tiga titik P, G, dan A. Oke, berikutnya kemudian yang ingin saya bahas bagian uh, terakhir itu adalah sudut ya, uh, sudut dua buah bidang, dua buah bidang. Oke. Bagaimana menentukan uh, sudut dari dua buah bidang? Ya, jadi kalau saya punya bidang seperti ini, okay. yang pertama misalkan, okay. jadi misalkan ini ada bidang yang lainnya, okay, sorry, okay, supaya gambarnya lebih menarik, mungkin kita buat seperti ini saja. Okay. kita mencari sudutnya bagaimana menentukan uh, sudut lebih tadi sudut dua buah bidang jadi satu bidang itu lalu kemudian bidang yang lain bidangnya adalah jadi di sini ada sudut ya apa Bagaimana cara saya ini kan bisa, bisa dipertanyakan ini dipertanyakan itu di Nah, bagaimana cara saya menentukan sudut alfa ini? Oke, ternyata eh, perlu kita definisikan dulu yang dimaksud sudut dua bidang itu tiada lain adalah eh, sudut yang dibentuk oleh apa? oleh vektor normal, oleh vektor Jadi nah definisinya adalah sudut yang dibentuk oleh dua bidang ke dalam adalah sudut yang dibentuk oleh vektor uh, normal vektor vektor normal bidang bidang tersebut. Oke, jadi misalkan misalkan bidang P itu apa persamaannya itu adalah a 1 x ditambah a, apa b satu ya ditambah b 1 y 
ditambah B1Y ditambah B1Z plus B1 sama dengan 0. Dan kemudian yang W itu persamaannya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z plus B2 sama dengan 0. Okay. Dari sini kita tahu bahwa apa? Normal, vektor normal dari bidang P itu adalah A1, A2, apa? Dan A1, A2. A1, B1, B1. Dan kemudian B1, kemudian C. Ya, ini normal dari bidang W, ini juga mengikuti ini ya, A2, B2, dan C2. Oke. Kemudian, Uh, sudut yang dimaksud ya, nah, bagaimana memanfaatkan, bagaimana mencari sudut ya, kita akan memanfaatkan dua produknya ya, berarti apa? Uh, normal bidang V dan normal bidang W, ya, beda lain definisinya apa? Definisinya adalah panjang dari atau norm dari uh, normalnya ini, oke, okay. normal W, itu dikalikan dengan cos uh, alfa di mana alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua normal ini. Jadi uh, cos alfa ini tidak lain adalah nv dikalikan dengan nv per per uh, norm dari uh, nv dikalikan dengan norm dari tidak lain ini sama dengan apa? Sama dengan karena sudah dalam komponen gini A1 kali A2 ditambah B1 B2 ditambah B1 kali B2 per ya akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat tambah B1 kuadrat dikalikan dengan apa yang komponennya 2 B2 kuadrat ditambah dengan C2 kuadrat. Oke. Ini cos alfanya sehingga alfanya tidak lain itu adalah apa? Arkes cos dari bentuk ini, cos dari A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah B1 C2 per akar A1 kuadrat B1 kuadrat dikalikan dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah dengan C2 kuadrat. Jadi inilah. Uh, Kemudian metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan yang namanya sudut dari dua buah tidak. Nah lalu dampak-dampak yang ditimbulkan adalah kondisi-kondisi khususnya bagaimana kalau dua bidangnya sejajar ya dua bidang sejajar kondisinya bagaimana kalau dua bidang sejajar berarti normalnya normalnya akan seperti apa? Jadi kalau kita lihat dua buah bidang yang sejajar, ya, kata ini bidang V, ya, lalu kemudian ini ada bidang yang lainnya, oke, okay. okay, ini bidang V, ini bidang W, dia sejajar, kita tahu bahwa normalnya ini arahnya ke situ, normalnya ini juga arahnya ke situ. Okay, jadi apa? Kalau kita lihat arahnya, ya, arahnya NV dan dan W ini dia arahnya sama, arahnya sama, ya arah NV. Tinggal sekarang masalah ukurannya saja atau masalah panjangnya ya. Kalau arahnya sudah sama, vektor berarti kemungkinan bentuknya apa? Ya jadi ya, ya bentuknya NV itu jadinya sama dengan k kali n w. Ya. Jadi arahnya sama ataupun arahnya berlawanan yang yang berbeda itu hanya panjangnya saja. Ya, sehingga dua bidang sejajar jika dan hanya jika apa jika dan hanya jika vektor normal kedua bidang tersebut saling berkelipatan. Oke, kondisi khusus yang lainnya lagi adalah apa? Dua bidang yang tegak lurus. Oke. Dua bidang tegak lurus. Kalau kita lihat dua bidang yang tegak lurus berarti apa? Berarti nilai alfanya sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti apa? Berarti dan produknya sama dengan 0. Berarti pas 90 berarti uh, NV dan NW kan gitu ya sama dengan norm NV 
dikalikan dengan norm uh, NW itu cos 90 derajat. Dengan kata cos 90 derajat itu nol berarti NW dan NW itu sama dengan nol. Dan produknya nol atau kalau kita jabarkan berarti bentuknya adalah A1 uh, A2 ditambah uh, B1 kali B2 ditambah C1 C2 ini sama dengan nol. Oke, ini dua kondisi khusus yaitu saat e, dua bidang sejajar saat normal normalnya saling berkelipatan dan untuk dua bidang yang tegak lurus hasil kali titik dua buah vektor normalnya akan sama dengan nol. Oke, jadi demikian e, video untuk persamaan bidang kali ini semoga dapat dipahami kita akan lanjutkan dengan video yang selanjutnya.